ചർച്ച് ബെൽസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് പരിമിതികളെ തോൽപ്പിച്ച് ജോണി നേടിയത് പത്തര മാറ്റ വിജയം ജന്മന കിടപ്പിലായിരുന്നെങ്കിലും മുപ്പത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ പഠിച്ച് ജോണി പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് വിജയിച്ചത് ശാരീരികമായും മാനസികമായും വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ സ്ഥാപനമായ ഹോപ്പ് ജോൺ പോൾ പീസ് ഹോമിലെ അന്തേവാസിയാണ് ജോണി ജോണിയുടെ വിജയത്തിൽ ആശംസ അർപ്പിക്കാൻ തൃശൂർ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് പീസ് ഹോമിൽ എത്തിയിരുന്നു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും പഠിച്ച് വിജയം നേടിയ ജോണിയുടെ കണ്ണുകൾ അഭിനന്ദിക്കാനെത്തിയവരെ കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷത്താൽ നിറഞ്ഞു എന്റെ പേര് സിസ്റ്റർ മേരി പയ്യപ്പള്ളി ഞാൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് നമ്മളിതാസി സിസ്റ്റേഴ്സിലെ സമൂഹത്തിലെ അംഗമാണ് ഈ സ്ഥാപനം പോപ്പ് ജോൺ പോൾ പീസ് ഹോം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സ്ഥാപനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരിയിൽ നമ്മുടെ അന്നത്തെ പോപ്പ് ജോൺ പോൾ സെക്കൻഡ് തൃശൂർ രൂപത വന്നതിന്റെ സ്മാരകമായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നത് അന്ന് പോപ്പ് വന്നപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള ശില അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആശീർവദിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഇത് ഈ സ്ഥാപനം കിടന്ന് കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നടക്കുന്നവരെയോ മറ്റ് ജോലി സാധിക്കുന്നവരെയോ ഒന്നും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയില്ല നിത്യ രോഗികളായി കഴിയുന്നവർ അത് പലവിധത്തിലുണ്ട് ജന്മന രോഗികളായി കിടപ്പ് രോഗികളായി കഴിയുന്നവർ ഇടയ്ക്കിട്ട് രോഗം മൂലം രോഗികളായവർ പിന്നെ പലവിധത്തിലുള്ള ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് രോഗികളായി തീർന്നവർ അങ്ങനെ നൂറ് നൂറോളം രോഗികൾ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ അന്തേവാസിയായി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച കുട്ടിയാണ് ജോണി ഒരിക്കലും അവന് നടക്കുവാനോ സ്വയമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റിയിരിക്കുവാനോ പോലും സാധ്യമല്ല അവന് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം പക്ഷെ അവന് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് അവൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ആഗ്രഹിച്ചത് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് എല്ലാ കുട്ടികളെപ്പോലെയും എഴുതണം വായിക്കണം അങ്ങനെ സാധാരണ കുട്ടിയെപ്പോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അവന് ഇതുവരെയും അതിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായി അവൻ പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവന് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ആ ആഗ്രഹം ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ അച്ഛനും സഹോദരിമാരെല്ലാവരും ചേർന്ന് അവനെ ഒരു മാസ്റ്ററെ വിളിച്ചു വരുത്തി പഠിപ്പിക്കുകയും അവന് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വ്യാസ ചാലക്കുടി വ്യാസ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി പരീക്ഷ എഴുതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാ ദിവസങ്ങളും സിസ്റ്റേഴ്സും ഡ്രൈവർമാരും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നാണ് അവനെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇരുത്തി പരീക്ഷ എഴുതിപ്പിച്ചത് അതിന് സഹായിച്ചത് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി 
ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവന് എഴുത് പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ സഹായിച്ചു അങ്ങനെ പരീക്ഷ എഴുതി അറുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം മാർക്കോടുകൂടെ ഇപ്പോൾ അവൻ വിജയിച്ചു അത് എല്ലാവർക്കും ഈ രൂപതയ്ക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കമഴ്ന്ന് കിടക്കാൻ മാത്രം കഴിയുന്ന ജോണിക്ക് പരസഹായമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല നിർമ്മല ദാസി സിസ്റ്റർമാരാണ് ജോണി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഫീസ് ഹോമിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് രണ്ടര വർഷം മുൻപാണ് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സാകണം എന്ന ആഗ്രഹം ജോണിക്കുണ്ടായത് സംസാരശേഷി കുറവാണെങ്കിലും നല്ല വായനാശീലമുള്ള ആളാണ് ഇദ്ദേഹം ജോണിയുടെ ആഗ്രഹമറിഞ്ഞ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് പിതാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ സിസ്റ്റർമാർ വാങ്ങി നൽകി ചാലക്കുടിയിലെ വ്യാസ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലായിരുന്നു പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി സിദ്ധാർത്ഥാണ് കൈകൾക്ക് ശേഷിയില്ലാത്ത ജോണിക്ക് വേണ്ടി പരീക്ഷ എഴുതിയത് ജോണിയുടെ ഈ വിജയം കേട്ടറിഞ്ഞ് തൃശൂർ അതിരൂപതയുടെ അധ്യക്ഷനായ മാർത്ത ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് പിതാവ് ഇവിടെ വരികയും ജോണിയെ അനുമോദിക്കുകയും പൊന്നാട് അണിയിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് ജോണിക്കും സ്ഥാപനത്തിനും എല്ലാ അന്ത്യവാസികൾക്കും ഒരു സന്തോഷത്തിന് ദിനമായിരുന്നു ഇനിയും അവന് തുടർന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് പിതാവ് അവന് സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ സഹായിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ടർ അച്ഛനും എല്ലാവർക്കും അതിൽ സന്തോഷമേയുള്ളൂ ദൈവാനുഗ്രഹത്തോടൊപ്പം ജോണിയുടെയും പീസ് ഹോമിലെ ശുശ്രൂഷകരുടെയും ഇച്ഛാശക്തിയാണ് വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ഒലിപ്പാറ സ്വദേശിയായ ജോണി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ജനുവരി പതിമൂന്നിന് തന്റെ പത്താം വയസ്സിലാണ് മേഴ്സി ഹോമിൽ അന്തേവാസിയായി എത്തിയത് ദേശീയ വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൊരട്ടി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ സി എൽ പി സ്കൂളിൽ വായനാ ദിനാചരണവും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പി എൻ പണിക്കരുടെ സ്മരണാർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മദിനമായ ജൂൺ പത്തൊൻപതാണ് വായനാ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നത് ഇന്ന ദിനം കൊച്ചുകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വായനാ വാര ദിന ആഘോഷത്തിന്റെ തുടക്കമാണിന്ന് കൊച്ചുമക്കളായ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനമായെന്ന് അക്ഷരം അഗ്നിയാണ് അഗ്നി വെളിച്ചമാണ് ആ വെളിച്ചം ലഭിക്കുക പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് പുസ്തക വായനയിലൂടെ അക്ഷരജ്ഞാനം നേടുവാൻ കിട്ടിയ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കാകട്ടെ എന്ന് കൊച്ചുമക്കളായി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും ഗുഡ്നസ് ടി വി പ്രോഗ്രാംസ് ജനറൽ മാനേജറുമായ സിബി വല്ലുരാൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വായനാ ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് എന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചപ്പോഴ് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വരാൻ തോന്നിയതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളാണ് അത് ഈ സ്കൂളിന് ഈ സ്കൂളിന്റെ മുറ്റവും ക്ലാസ് റൂംസിലും ഒക്കെ എന്റെ ചിന്തകളും എന്റെ അംബിഷൻസും രൂപം കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂളാണ് ഇന്ന് ഒത്തിരി വളർന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്കൂള് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വായനാ ദിനത്തിന്റെ ഈ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നൽകുന്നു സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് അനിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൊരട്ടി എൽ എഫ് സി എൽ പി എസ് സ്കൂളിന്റെ പി ടി പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ വായനാ ദിനത്തിന് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് പി എൻ പണിക്കർ സാറിന്റെ വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ കേരളത്തിന് കിട്ടിയ അംഗീകാരമാണ് ദേശീയ വായനാ ദിനമായിട്ട് ഇത് ആചരിക്കാനായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ആ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം വായനാ ദിനത്തിന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും ഈ അവസരത്തിൽ നേരുന്നു സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്നേഹോപഹാരമായി നൽകിയ പുസ്തകങ്ങൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മേഴ്സി ജോസ് കൈമാറി സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് സിസ്റ്റർ പി ഐ മേരി പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടത്തും അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തിൽ തൃശൂർ കുര്യച്ചിറ സെന്റ് പോൾസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പും കേശദാന ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു
അമൃത സഞ്ജീവനി യജ്ഞം എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പിൽ നൂറിലധികം പേർ പങ്കെടുത്തു ഞാൻ മിസ് കെ സി ജോസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെന്റ് പോൾസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ കുരേച്ചറ ലോക യോഗാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പും ഹെയർ ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പും സംയുക്തമായി നടത്തുകയുണ്ടായി ഇതിനായി സഹകരിച്ചത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും പാരന്റ്സും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം പേര് ഹെയർ ഡൊണേഷനായിട്ടും ബ്ലഡ് ഡൊണേഷനായിട്ടും മുന്നോട്ട് വന്ന് സഹകരിച്ചു ഈ ക്യാമ്പിൽ ഏകദേശം നൂറോളം പേര് പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി സെന്റ് പോൾസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഇത്തരം കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഭാവിയിലും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്നും സെന്റ് പോൾസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ മുന്നിലുണ്ടാവും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഇതിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവർ ക്യാമ്പിൽ കേശദാനം നടത്തി എന്റെ പേര് ഇമ ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് സെന്റ് പോൾസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അമല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ക്യാൻസർ വാർഡിൽ കുറെ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ്സിന് മുടിയില്ലാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മുടി ഞാൻ വെറുതെ മുറിച്ചു കളയുന്നതായി എനിക്ക് അമ്മ വന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് മുടി ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്ക ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടു വർഷമായി മുടി വളർത്താൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഹെയർ ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പ് ക്യാമ്പായപ്പോ ഞാൻ മുടി ഡൊണേഷൻ ചെയ്തു രക്തദാന ക്യാമ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി തൃശൂർ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ തെരുവ് നാടകം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ എല്ലാ വർഷവും ഹെയർ ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പും ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പും സംയുക്തമായിട്ട് നടത്താറുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പത്രത്തിൽ അടുത്തത് വായിച്ചതാണ് ഡെങ്കിപ്പനി മൂലം പലർക്കും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് കിട്ടാനില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡപ്പ് ആക്കി സാധാരണ ജൂൺ ജൂലൈ മാത്രമേ നടത്താറ് എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പും ഹെയർ ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പും സംയുക്തമായി നടത്തി ഞങ്ങൾ ശരിക്കും അമല ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അമല ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കാണാറുള്ളത് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് മുടിയൊക്കെ പോയി ഒത്തിരി ആന്റിമാരും അമ്മമാർക്കും ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലോട്ട് വന്ന ജെയ്സൺ മുണ്ടമാണി അച്ഛൻ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു കഥ വിവരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹെയർ ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പ് ഈ വർഷം അറുപതോളം പേരാണ് ഇവിടെ ഹെയർ ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പിന് വന്നത് അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി വരെ ഹെയർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഹെയർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത്രയും നീളമുള്ള മുടികളെ മാത്രമേ അവർ മാത്രമേ അവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഒത്തിരി പേര് വില്ലിംഗ് ആയിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരുപാട് നീളമുള്ള മുടികൾ ഉള്ള ആൾക്കാർ തയ്യാറായത് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഹെയർ ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പും ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പും സംയുക്തമായിട്ട് ട്വന്റി ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേയിലാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് ഏതാണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാജിൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ എന്നൊക്കെ ബൈ ത്രീ ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ഈ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പും ഹെയർ ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പും നടത്തി അപ്പൊ ആ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ ആയിട്ടും വന്നു അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു ഹാപ്പി വാട്ട് വി അറ്റ് പതിനായിരത്തോളം പേർ ഉൾപ്പെടുന്ന രക്തദാന ഡയറക്ടറിയിൽ നിന്നും ആവശ്യക്കാർക്ക് രക്തദാതാക്കളെ കണ്ടെത്താനുള്ള സംവിധാനവും സെന്റ് പോൾസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നാൻസി സെന്റ് പോൾസ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപികയാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ സാമൂഹിക ഉന്നമനത്തിനും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള ആഭിമുഖ്യത്തിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ വളർന്നു വരുവാനായിട്ട് ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു അതിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ആദ്യമായി രക്തദാനവും കാർക്കൂമ്പലിൽ കാരുണ്യവുമായി കേശദാനവും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒട്ടനവധി ആളുകൾ അതിനോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാലയത്തിൽ എത
മാത്രമല്ല തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലുള്ള നന്മകളുണ്ടോ അതിനെല്ലാവിധ സഹകരണവും വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട് അപ്പോ സമൂഹത്തിലെ വെറും എന്താ പറയാ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പുറം ലോകത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഉത്തമ വ്യക്തികളായിട്ട് വാർത്തെടുത്ത് അവരെ പുറത്തേക്ക് വിടുവാനാണ് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയം ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് ഡയറക്ടറി ഉണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഏത് സമയം വിദ്യാലയവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്പർ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ആ ആളുകളെ ഡോണേഴ്സിന് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യുന്ന വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഒരു സെന്റ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം ആദായം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സംയോജിത കൃഷിയിൽ വിജയം കൊയ്യുകയാണ് തൃശൂർ സ്വദേശി അരുൺദാസ് മത്സ്യ പച്ചക്കറി സംയോജിത കൃഷിയാണ് പെരിഞ്ചേരി തച്ചത്ര വീട്ടിൽ അരുൺദാസ് നടത്തി വരുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വിജയം കണ്ട അക്വാപോണിക്സ് കൃഷി രീതിയാണ് അരുൺ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കരിമീനിന് സമാനമായ ഗിഫ്റ്റ് തിലോപ്പിയ എന്ന മീനാണ് ഇവിടെ വളർത്തുന്നത് ആദ്യത്തെ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ മീൻ വിറ്റു മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും തീറ്റയ്ക്കുമായി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയോളം മാത്രമാണ് ചെലവ് പ്രതിരോധശേഷി കൂടിയതും നന്നായി വളരുന്നതുമായ മത്സ്യമാണ് ഇതെന്ന് അരുൺ പറയുന്നു എന്റെ പേര് അരുൺ എന്നാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഒല്ലൂര് പെരിഞ്ചേരി എന്ന ഭാഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് എക്കോപോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്ന കൃഷി ഒരു സെന്റ് സ്ഥലത്തിലേക്ക് ചുരുക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒരു സെന്റിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഫിഷിനെ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അക്വാപോണിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് പകരം നമുക്ക് നാലായിരം ഫിഷിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ രണ്ടര വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് പഠിച്ച് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അത് സക്സസ് ആയി സക്സസ് ആയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് വിളവുകളും ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നാല് വിളവിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വരുമാനമായിട്ട് കിട്ടി എന്ന് ഞാനൊരു സൈഡായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ജോലിയുടെ ഇടയിൽ നമുക്കൊരു മാനസികമായ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് നമുക്ക് വിജയം കൈവരിച്ചു അതുമാത്രമല്ല അതിന്റെ മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് വീട്ടാവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ അതായത് നമ്മൾ മരുന്നടിക്കാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായ പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ വീട്ടാവശ്യത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ മെയിൻ കാരണം മെയിൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാലായിരം മീനിടുമ്പോൾ അതിന്റെ വേസ്റ്റ് അതായത് ഒരു സെന്റ് സ്ഥലത്ത് നാലായിരം മീനുകൾ ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ വേസ്റ്റ് കണ്ടമാനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുളത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരു മോട്ടോർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മോട്ടോർ വഴി വെള്ളം കൂടി പമ്പ് ചെയ്തെടുക്കും മോട്ടറിൽ നിന്ന് സക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നേരെ ഒരു ഡ്രമ്മിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇനി ഡ്രമ്മിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഡ്രമ്മിൽ ബയോ ബാക്ടീരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയാസ് ഫോം ചെയ്യും അത് മീന്റെ വേസ്റ്റും തീറ്റയുടെ വേസ്റ്റും കിടന്ന് ഇത് അമോണിയായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടും ഈ അമോണിയായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിന് ഈ ബയോ ബാക്ടീരിയാസ് നൈട്രേറ്റും നൈട്രേറ്റും ആയിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റൽ വിരിച്ച ചെടികളിലേക്ക് കൊടുക്കും ഈ മെറ്റൽ വിരിച്ച ചെടികളിൽ ഇത് ചെടികൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ സാധനമാണ് നൈട്രേറ്റ് ഏറ്റവും വളം അതായത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെടികളുടെ വേരിലേക്കാണ് ഇത് പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോട്ടോർ വഴി പമ്പ് ചെയ്ത് ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചെടികൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ വളരുന്നതായിട്ടും ഹൈ സ്പീഡായിട്ട് ഈ ചെടികൾ വളരും അത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ പിന്നീട് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഈ ബെഡിൽ കയറി തിരിച്ച് കുളത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും ഈ കുളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ഓക്സിജന്റെ കണ്ടൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് സിലിണ്ടർ വെച്ച് ഓക്സിജൻ തരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല മീനുകൾ നമുക്ക് ആറുമാസമാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ടൈം വരുന്നത് ഇട്ട് ആറുമാസം കൊണ്ട
കുളത്തിലടിയുന്ന മത്സ്യവിസർജ്യം മോട്ടോറും പൈപ്പുകളും ഉപയോഗിച്ച് ദ്രാവക രൂപത്തിൽ പച്ചക്കറി തൈകൾ കരികിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഞാൻ നല്ല കർഷകർക്ക് നല്ല കർഷകർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കേരളത്തിലെ കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഈ അക്വപോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കോസ്റ്റ് വെച്ചാൽ ആറ് സെന്റിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുളം ചെയ്ത് അതിനാവശ്യമായ പച്ചക്കറിയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ടായിരം മീനുകളെ അതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഈ രണ്ടായിരം മീനുകളെ ആവറേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോളം വരും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം റേറ്റ് വൺ സെവന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റും ഇത് ഫ്രഷ് മീനാണ് അവരുടെ ഫ്രണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനും ഗുണകരമാണ് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഈ വളരുന്ന പച്ചക്കറികൾക്ക് നമുക്ക് യാതൊരു മെഡി ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല മരുന്നടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ ചെടിയിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകുന്ന വെള്ളത്തിൽ ആ മരുന്നിന്റെ കണ്ടൻസ് വന്ന് നേരെ മീനുകൾ ചത്തുപോകും അതേമാതിരി തന്നെ തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും മീനുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടികൾ ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് അതിൽ ശരിക്ക് വരുന്ന സിസ്റ്റം വരുന്നത് മത്സ്യകൃഷിക്കൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളും ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോട്ടോർ ആവശ്യമാണെങ്കിലും മാസം മുന്നൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് വൈദ്യുത ചെലവ് ഒരു സെന്റിൽ രണ്ടായിരം മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഗുളിക രൂപത്തിൽ വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഭക്ഷണമാണ് മീനിന് നൽകുന്നത് മറ്റ് വളങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച രീതിയിലാണ് അക്വാപോണിക്സ് രീതിയിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ വളരുന്നത് എന്ന് അരുൺ പറയുന്നു ഈ ആഴ്ചയിലെ ചർച്ച ബിൽസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക സഭയിലെ പ്രധാന വിശേഷങ്ങളും അറിയിക്കുക ഞങ്ങളെ വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ചർച്ച ബിൽസ് പ്രോഗ്രാം ഗുഡ്നസ് ടി വി ഡിവൈൻ മീഡിയ കോംപ്ലക്സ് മുരിങ്ങൂർ പിഒ ചാലക്കുടി ഫോൺ നമ്പർ എട്ട് ആറ് പൂജ്യം ആറ് നാല് രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന്